left, right. And it's not the first time she's landed that either. Right, so body there from Nikan. Chip point number two has been on the front foot more. generally tend to do themselves Kazakhstan Turkey and Ukraine bring in the maximum number of, of 12 fighters so Nick out with that advantage after round one finishes that combination well with the left hand and then sets those feet and Again, looks to throw. Right hand on the inside, I think, in the first. Right hand there did get through, I think, from Nikat. He's landed enough in this final round, in this final minute of the final round, to see her over the line here, I would say, because with those three drawn cards, she needs just one of them. She's got two in her back pocket already. gets it and she gets it by unanimous decision too so that was 10 nines across the board there in her favor in that third and final round and that was her round that final round the final minute of it was where she took it away from her opponent so she is a gold medalist and you can just see from the celebrations i love the celebrations because you see what it means we had the olympic games last year of course but this is a a new cycle so fighters coming through who haven't got that kind of experience necessarily and we haven't had a women's world championship since 2019 it's been a long break we all know what's happened in the meantime and these fighters are just loving getting this stage and getting the opportunity to compete and the tears are coming yes inshallah that is आज मैं वर्ल्ड चैंपियन बन के यहां पे खड़ी हूं और इंशाल्लाह एक दिन ओलंपिक चैंपियन बन के यहां पे खड़ी हो के मैं आज जैसे खड़ी हूं उसके लिए तो मैं आप मेरी सारी दुआएं सबकी दुआएं आपके साथ हैं लेकिन वो रहा कितनी मुश्किल या क्या कितनी आसान है जी मुश्किल तो हर किसी की लाइफ में होती है मतलब सक्सेस किसी को ऐसे आसानी से नहीं मिलता है तो इतने आफ्टर सो मच ऑफ हार्डशिप्स एंड स्ट्रगल्स देखने के बाद आज मैं एक सीनियर लेवल पे वर्ल्ड चैंपियन बनी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीता है मैंने यही कोशिश रहेगी कि आगे भी और भी ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है मेरे ऊपर तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी और और भी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने देश के लिए मैं आगे भी ऐसी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत के वापस आऊँ 2011 में जूनियर वर्ल्ड कप जूनियर वर्ल्ड चैंपियन और आप आज सीनियर वर्ल्ड चैंपियन जब पूरी जर्नी में नीटलेस टू से तो अच्छा ही दिन रहा लेकिन सबसे अच्छी और कोई याद है जो इसके अलावा कुछ और याद हो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप तो जीतना ही बड़ी बात और कोई अच्छी याद हो जी लाइक जब से मैं बॉक्सिंग में आई हूँ मतलब मुझे मैंने लाइफ में एक्सप्लोर किया है आई हैव लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट बिकॉज मुझे पता है कि एक एथलीट की लाइफ बहुत छोटी होती है और मुझे बॉक्सिंग के थ्रू दुनिया घूमने का मौका मिला है तो मैं उस चीज़ को मैं हमेशा चरिश करना चाहूँगी इसीलिए मैं जब भी कोई कॉम्पिटिशन खेलना जाती हूँ कहीं पर भी जाती हूँ आई मेक न्यू फ्रेंड्स लाइक आई एन्जॉय द फूड और वहाँ पर मैं वहाँ के मतलब जगहों पर घूमती हूँ और कॉम्पिटिशन पर मतलब अपना पूरा फोकस लगा के और मेडल के साथ वापस आने की पूरी कोशिश सो बेस्ट मेमोरी ऑफ इस्तानबुल अपार्ट फ्राम द गोल्ड मेडल बेस्ट मेमोरी वॉज कि मैंने वहाँ पे टर्किश टीम के साथ मैंने एक अच्छा बॉन्ड बनाया है वहाँ के सारे कोचेस को मैंने मतलब अच्छे से मतलब मतलब दोस्ती की है मैंने और सारे कोचेस मुझे बहुत अच्छा मानते तो लास्ट डे जब मैं सबसे मिल के वापस आई थी तो एवरीवन वाज मतलब फीलिंग सैड कि मतलब मैं जा रही हूँ करके तो एक, एक, एक मतलब मतलब आई मेड दैट 
काइंड ऑफ बॉन्ड विद दम तो अच्छा लगता है कि जब आप दूसरे कंट्री के लोगों से भी आप मतलब दोस्ती करके वापस आते हो और एक इम्पैक्ट छोड़ के आते हो तो या इस, इस सारे में कहीं मेरी ने आपको कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह बोला कुछ जी हाँ जब मैंने गोल्ड जीता था तो उन्होंने एक क्लिक लिखा था तो उस पर मैंने रिप्लाई भी किया था तो हाँ थैंक यू थैंक यू निकल थैंक यू